നമസ്കാരം ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാന ദൗത്യം കപ്പിനും ചുണ്ടിനുമിടയിൽ അവസാന നിമിഷം പൂർണ്ണ വിജയം കൈവിട്ട് പോയിയെങ്കിലും പ്രതീക്ഷകൾ ഇനിയും അസ്തമിച്ചിട്ടില്ല മനുഷ്യനെ തന്നെ എത്തിച്ച് ബഹിരാകാശം കീഴടക്കാൻ ഗഗൻയാനും അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുകയാണ് സ്വന്തമായി ബഹിരാകാശ നിലയം നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലുമാണ് ഇന്ത്യ ഇതെല്ലാം കണ്ട് കണ്ണുതള്ളി ബഹിരാകാശം ഞങ്ങൾക്കും അന്യമല്ല എന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് പാകിസ്ഥാൻ രാജ്യത്തിന്റെ പുതിയ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പാകിസ്ഥാൻ രംഗപ്രവേശനം നടത്തിയത് ചെറിയ ദൗത്യങ്ങളൊന്നും തന്നെയല്ല മനുഷ്യനെ തന്നെ എത്തിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഒരുക്കുന്നത് ചൈനയുടെ സഹായത്തോടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കുമെന്നാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ അവകാശവാദം അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം ആരംഭിക്കുമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഭവ ചൌധരി തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ആദ്യഘട്ടമെന്നോണം അൻപത് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ചെറു സംഘത്തെയാണ് ബഹിരാകാശ യാത്രക്കായി തെരഞ്ഞെടുക്കുക അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടോടെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാക്കി ചുരുക്കും അത്രേ ഈ ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേരിൽ നിന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ബഹിരാകാശ ദൗത്യത്തിനുള്ള യാത്രകനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക ബഹിരാകാശ യാത്രകനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള പ്രക്രിയയിൽ പാകിസ്ഥാൻ എയർഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുക എന്ന് മന്ത്രി പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വീരവാദങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് പാകിസ്ഥാന്റെ ദേശീയ ബഹിരാകാശ ഏജൻസി സൂപ്പർകോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് സ്ഥാപിതമായത് അതിനുശേഷം ചൈന എയ്റോസ്പേസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കോർപ്പറേഷന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ അൻപത് വർഷത്തിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ആദ്യത്തെ ആശയവിനിമയ ഉപഗ്രഹം പോലും വിക്ഷേപിച്ചത് ഇതുവരെ ഒരു റോക്കറ്റ് പോലും സ്വന്തം നിലയിൽ വികസിപ്പിച്ച് വിക്ഷേപണം നടത്തിയിട്ടില്ലാത്ത പാകിസ്ഥാനാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടോടുകൂടി മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കാൻ നടക്കുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയം പാകിസ്ഥാന്റെ പുതിയ പ്രഖ്യാപനം ഇന്ത്യ ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് വിക്ഷേപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് എന്നതും എടുത്തു പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ ഇന്ത്യ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് മനുഷ്യരെ എത്തിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് മുൻപ് ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കാനാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ ഈ പരക്കം പാച്ച് ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് വിക്ഷേപണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാരെക്കാൾ പാകിസ്ഥാനികൾ കാട്ടിയ ആവേശം തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ള തെളിവ് ഗൂഗിൾ ട്രെൻഡ്സ് വഴിയാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നത് പാതിരാത്രി ഉറങ്ങാതിരുന്നു പോലും ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രയൻ രണ്ടു ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ചും പാകിസ്ഥാനികൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ തെളിയുകയായിരുന്നു ചന്ദ്രയൻ ലാൻഡറായ വിക്രം ചന്ദ്രോപരി തലത്തിൽ ഇറങ്ങേണ്ടിയിരുന്ന സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് പാകിസ്ഥാനുകളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും തങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതൊന്നും ഞാനല്ല പറയുന്നത് ഗൂഗിൾ തന്നെയാണ് ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് വിക്രം ലാൻഡ് ഐ എസ് ആർഒ എന്നിവയായിരുന്നു പാകിസ്ഥാനികളുടെ പ്രധാന തിരയൽ പദങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിക്കാണ് വിക്രം ലാൻഡർ ചന്ദ്രോപരി തലത്തിൽ ഇറങ്ങിയെത്തിയിരുന്നത് സാധാരണ ഈ സമയത്ത് പാകിസ്ഥാനികൾ കിഴന്നുറങ്ങുകയാണ് പതിവെങ്കിലും ലാൻഡർ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങേണ്ടിയിരുന്ന ദിവസം പാകിസ്ഥാനുകളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ഉറങ്ങാനേ തയ്യാറായില്ല പുലർച്ചെ അഞ്ചര വരെ പാകിസ്ഥാനികൾ ഗൂഗിളിൽ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നതിനു ശേഷം ക്രമേണ ഇന്ത്യക്കാരിൽ അത്തരം താല്പര്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വന്നു എന്നാൽ പാകിസ്ഥാനുകളുടെ ആശങ്ക അവസാനിച്ചതേയില്ല ഇന്ത്യക്ക് തിരിച്ചടി ഏറ്റവും അതിന്റെ ആഘാതം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളാണ് പാകിസ്ഥാനെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയത് എന്തായാലും ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളിലൊക്കെ ചൈന കേമന്മാരായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ഇക്കുറി പാകിസ്ഥാൻ വിജയിച്ചേക്കും അതായത് മനുഷ്യനെ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കും